saa ya mlango ule wa hamsini na tatu kichwa cha somo kinasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona kwa kupigwa kwake sisi tumepona na nyingi e, biblia inakuwa na mambo mengi ndani yake mlango mmoja unaweza kupata na kitu kingine kinaanza kusema kitaka unaweza kusema agano la kale waliokolewa kwa damu ya Yesu pia adamu la agano la kale waliokolewa kwa damu ya Yesu Kristo pia e, tumesomewa mistari sio mingi sana ile imejawa na na doctrine ama fundisho mazito ya kiimani mistari iko miwili Isaya mlango wa hamsini na tatu e, na kama nilivyosema tunaenda kusogea tutafuta eh, kukimaliza kitabu cha Isaya ndio milango sio mingi kumaliza milango kama na nne hivi watu namaliza mlango wa 66 yani bidii nzuri na ni kitu chema kitu chema kuendelea kuyatafuta maneno ya Mungu eh ni kama safari ya maisha eh safari ya maisha ni ndefu eh tunapitia mambo mbalimbali na nini eh lakini maisha yetu ya kiroho yanatakiwa mkazo yanatakiwa kujitia moyo eh leo hii utafika wapi utapata nani ambaye anaweza kwa soma mlango eh, kitabu cha Biblia kwa mfuatano hivi kwa vitabu vingi vingi tukisema hiki tu cha Isaya peke yake milango yote hii tuko mlango wa hamsina tatu kwa hiyo naomba niendelee kukutia moyo wewe ulioko hapa na mkina wengine ambao wamekuwa wanatufuatilia kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipo na tunapoelekea eh, ni vi, ni jambo kubwa kabisa ni jambo jema kabisa kabisa mtu eh, kupenda kujua kweli ya Mungu Man, na na kutokukata tamaa na kutokurudi nyuma. Dunia ina, inatuvuta, inatuvuta katika mambo mengi kweli kweli. Eh, ni rahisi dunia itakuletea vitu mbalimbali. Leo itakuletea fashion hii, kesho itakuletea hiki, itakuletea hiki, itakuletea vitu vinavyotamanisha moyo, mwili, macho kila namna. Lakini neno la Mungu eh lina linakwenda rohoni, ni vitu visivyoonekana. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa pili eh hili ni neno la kututia moyo wakati mwingine tunapokuwa tunarudi nyuma au tukajisikia kama labda bora tu tusinge kwa tunaendea na haya mambo eh tusifikirie hatua hiyo eh azo tusonge mbele by the way hatuendi kwa nguvu zetu tuenda kwa nguvu za akilio tuita katika utumishi huu amen eh lakini wakati mwingine na nguvu zetu lazima kujitia nguvu nguvu ya jumla kabisa ni Mungu wetu ni roho mtakatifu wa Mungu ni neno la Mungu ni Kristo lakini vile vile na sisi lazima tupambane katika miili eh sehemu nyingine bila sema roho hii radhi lakini mwili ni dhaifu E, tusiruhusu mwili uwe dhaifu e, safari kama hii na tukimaliza Isaya tunaenda kitabu kingine nimekapika mahesabu nadhani tutaenda kwenye kitabu cha Ayubu kina milango 42 eh nimeshaanza kukipigia mahesabu kwamba twende huko tunavitoa vingi vya kwenda kuendelea kujifunza kweli ya Mungu dunia hii imejawa na uongo mwingi imejawa na uongo mwingi imejawa na upuuzi mwingi bahati mbaya na wanadamu hawaelewi na matokeo yake ni nini ni haya yote unayoyaona dunia inaendelea kuchafuka kabisa sasa hivi matendo mengi wanayofanya wanadamu hata wanyama hawafai. Biblia inasema Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake, akampa akili na na, na, na na ujuzi wa mambo eh, na utashi wa mambo yaliyo kweli. Eh, akatupa na roho wake, akatupa roho mtakatifu, akatupa Kristo akaja lakini leo mwanadamu tena tukitokea katika maeneo ambayo ni neno la Mungu lina labda ni wanakuambia ni watu wa imani, watu wa idini, watu wa Kristo. Eh? Yuzi yuzi nafikiri wiki iliyopita ni hapa mfano nilisikia, sio nilisikia ni roho kwenye video na sehemu nyingi. Una eti eti mea nilisikia kwa sababu niliona kwenye mitandao sikuona sikuwa pale lakini vitu vyoko kwenye taarifa za habari na kwenye mitandao rasmi maana ni kweli. Nilisikia eh mtu anasema ni mea Mea ni wajiji la Mexico City huko Mexico taifa la Mexico kusini mwa Marekani eh nchi jirani ya Marekani eti unasikia ameoa mamba na mamba amevalishwa shera na sio kwamba ni maigizo na hata kama angekuwa maigizo by the way sio maigizo hata kama angekuwa maigizo utafanyaje utaigiza kitu cha kipuuzi namna gani si tena sio cha kipuuzi yani cha yani kitu ambacho hakifikiri kabisa Mungu anatuambia tusiangalie ya yanayoonekana bali yale asioonekana maneno ya Mungu. Eh. Tuko kwenye mlango wa 23. Eh, yo, hoja kubwa ya kubwa tunayoona humu mlango wa 23 ni ndio mlango 
Enaanza mimi kwa kwa, kwa Mkristo anayesoma vizuri Biblia na anayejua anacho anachokiamini. Naanza kusema ndio mlango muhimu kuliko yote kwenye agano la kale lote. Kwa nini? Ni kwa habari ya injiri eh unaweza kusema ni ufupisho wa hizi injiri nne ni ha, za, habari za za wokovu tuliopata dunia iliyopata kupitia kwa Kristo. Kristo kabla hajazaliwa miaka mia saba kabla hajazaliwa katika mwili. Biblia inasema alikuwepo tangu milele. Lakini kabla hajaonekana na wanadamu eh mlango wa hamsini na wa Isaya unaongelea habari za ku za, za ku eh, kufa kwake eh, kuhukumiwa kwake na kuwaokoa wanadamu anasema kwa ndio sababu tunasema kitu tunasemaje kwa kupigwa kwake sisi tumepona ukisoma katika kitabu cha Waebrania eh me, ni mlango wa 10 kumi ni mlango wa tisa pale mwishoni maeneo haya naongelea habari za damu Yesu Kristo inayokomboa dunia eh Inayoku, amba, anasema bila kumwagika kwa damu hakuna ondoleo la dhambi. Mwanadamu anakwambia emu acha dhambi na nini njoo kwa Kristo. Sasa unaachaje dhambi? Biblia kwa wazi nasema anaye on, yani ni mpaka imwagike damu na haimwagiki damu ya mwanadamu kwa sababu damu ya mwanadamu ni chafu. Eh, mpaka imwagike damu ya mwenye haki. Eh, ndipo inawapa watu kuwa mwenye, mwenye haki. Eh leo hii kuna mahubiri pia yanaendelea eh, eh, tatu wa watu hata wajui wao wanachokihubiri. Leo huwezi kusema hata watu wanahubiri. Wanaenda kama kuchekeshwa, wanaenda ku kama kufanywa maigizo na nini ndivyo vinaitwa ibada. Lakini sehemu nyingine pale ambapo watu wanahubiriwa na wanahubiriwa wakati mwingine uongo kuna mahubiri yanaendelea yanayosema yanayoondoa kitu inaitwa damu ya Yesu Kristo. Kana kwamba wapo watu kwa mfano kuna mtu anajiita John Makasi yuko Marekani ana 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 wafuasi wengi duniani nzima ndio unaweza kusema ndio baba wa mirokolelokole ya, ya Tanzania ya, ya dunia so vikisha kwa Marekani ndio vinaenea dunia nzima anakuambia damu ya Yesu sio lazima sana eh ana yani ni kupinga lakini tunaona Yesu Kristo anamwaga damu katika mlango wa 53 kwa hiyo na ndio sababu kusema eh mlango wa 53 unahoja sio unasoma tumesema nini kwa kupigwa kwake ni kwa, ni kwa jinsi ya Yesu Kristo kuuawa na kupigwa kwake walio muamini wanapona dunia inapona lakini pia tunaona ki, kichwa kingine kinachofanana hicho e, kinachotukumbusha kwamba haya mambo yanatokea miaka mingi kabla ya agano jipya kabla Yesu kuja habari za kufa kwa Biblia inasema e, alichinjwa kabla ya kuundwa ya kuundwa kwa misingi ya, ya ulimwengu e, ukisoma katika kitabu cha ufunuo mlango wa 13 mstari wa 8 Eh, maana kondoo aliyechinjwa kabla kwa kuwepo misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo unaona kwamba hata hao wakina Ibrahimu, hao watu wa agano la kale ambao mlango huu unaandikwa habari zao nyakati hizo kabla Kristo ajaja duniani hatujaja kwenye agano jipya. Tunasiki, tunaona kwamba ni damu hiyo hiyo ya Yesu Kristo ndiyo iliyowakomboa. Leo hii na mahubiri kama hayo ya kuambia kwamba ah watu wa agano la kale hii ni nishasema ni, nitafanya ni somo la Jumapili. Jumapili chache zaji nitarudia tu nitarifubiri pole pole ieleweke. Tunataka sema linahusu ni leo hii katika bidii ya dunia kumtafuta mpinga Kristo kumfunua mpinga Kristo kuna imani zinafundishwa nyingi na hutajua ni nani anakufundisha. Utakuta tu imeingia kwenye mioyo ya watu kwa fikra za wanadamu. Eh inayotaka kufanya kana kwamba Wayahudi eh na wakisema ah, kina Musa si Wayahudi wa leo lakini wakitokea katika ukoo wa kina Ibrahimu Musa na nini Wayahudi kwa jinsi ya kwamba wao Kristo hawakumhitaji Kristo kana kwamba walikuwa na namna nyingine ya kuokolewa lengo ni kuiandaa dunia kwamba unaweza ukaokolewa bila jina la Yesu Kristo bila damu ya Yesu Kristo na hiyo ndiyo mpinga Kristo hiyo ndiyo roho ya mpinga Kristo kupinga kazi ya Kristo wewe wambie ili kusudi shetani aweze kubeba namba kubwa ya wanadamu. Biblia inasema ndio anawabeba ni kujaribu kuwatenga na ukombozi aliyofanya Yesu Kristo. Hajalishi anawaweka kanisani. Ana wanakuwemo lakini wakiwa wametengwa na damu ya Yesu Kristo. Eh, sasa ndipo anapowapata. Lakini tunapooshwa na kufunikwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa tunaona kwa mlango tunaona kwa mlango wa 53 na sehemu nyingi nyingi lakini leo tuko mlango wa 53 Isaya. E, ndipo ukombozi unakupatikana ndio ndio sababu ya kuepo kwenye ulimwengu wa Mungu. Sasa twende katika zile hoja. Hoja ya kwanza tuangalie tu, 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 ni mistari mi, iko kumi na miwili. Hebu tuangalie hoja kadhaa. Hoja tunaona hoja zote zimeshikana habari za ku, 
Yesu Kristo kutukomboa ikielezwa kabla hajatokea na kwa maana kwa maana nyingine nini watu waliokuepo wakati huo wakikombolewa na Yesu Kristo huyo huyo kwa sababu alikuepo kabla yao sehemu nyingine Yesu akamwambia Wayahudi wa kwenye mlango wa nane wa, wa Yohana kabla kwenda mbele najikuta kuna hoja lazima nipambane nazo unakuta zimeeleka vibaya kwa watu kama wapo wanaweza kusikia maki wengine hawajui hata wanachokiamini lakini kwa mfano ukienda eh, kwenye eh, Yohana mlango wa nane Wayahudi wakawa namwambia wewe hatu ni nani wewe wanamkataa Yesu wanasema sisi eh, ni wa Ibrahimu na akasema huyo Ibrahimu kabla hajakuwepo mimi nipo eh kwa hiyo na Ibrahimu na Yesu Yesu katika mwili katikati kuna ma, maelfu ya miaka kuonyesha kwamba Yesu Kristo huyo huyo tunayemuona ambaye amepigwa kwenye mlango wa 50 anapigwa kwenye mlango wa 53 wa Isaya agano la kale alikuepo hata kabla ndio huyo huyo aliyewakomboa wayahudi wa kale na ndiye atakaye wakomboa wayahudi wa baadaye na ndiye anayekomboa dunia nzima ndiye alikomboa wao na mimi kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna maficho mengi yanafanyika hapo katika tuende katika hoja kadhaa zote ziko zinahusu habari za ukombozi wa Yesu Kristo kwa damu yake kupigwa kwake na kwa kupigwa kwake sisi tunafanya nini tumepona hoja kwanza nasema tunaanza na hoja ya kujidhiri hoja ya kujishusha hoja ya kuji leo hii wanadamu wana tabia na si wanadamu akina nani wakati mwingine ndio sisi wenyewe na ndio sababu tunahubiliana ndio sababu Mungu anatuhubiri tuna tabia ya kutaka kujiinua sana ni ni huruka ya, ya, ya kila kiumbe kilicho hai lakini kwa mtu anayemjua Mungu wake eh, ni, ni imetupasa muda wote kujua kwamba tu, tujishushe sisi kusudi tuinuliwe kwa wakati Eh, mtu angalie mwalimu wetu kiongozi wetu Kristo anavyoongelewa aje alikuja ameinuka hivi Kristo alipozaliwa alizaliwa sehemu ya kuinuka sana kwenye utukufu mkubwa sana hata kwenye maisha yake sasa mtu anakwambia mimi ni Mkristo sasa wewe ni Mkristo yupi sio mfata Kristo vinatafutwa vimistari vingine kwenye Biblia vya kuambia kwa kwamba Kristo alipita njia wewe we hutakiwa kupita njia hiyo hata siku moja eh hata siku moja eh kwa hiyo tunaona maisha ya kujidhiri yakianzia na Kristo na yana tutaka vile vile tuishi maisha ya kuji tu, anasema tu, tusijiinue kupita kiasi. Eh hey, hoja kwanza ndo hiyo tuseme mstari wa kwanza nasema hivi. Nasema mstari wa kwanza nasema um, ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Habari tuliyoileta mara nyingi ni neno linahusika na habari njema, taarifa Mani yuna msema habari kwenye Biblia, mani yuna ongelea habari njema ndio ni habari za injiri. Jina jingine habari njema ni injiri. Kwa mstari sita sita usisitiza sana. Kwa sababu ni una siku nyingine. Eh, mstari wa pili anasema maana alikuwa hata kabla sijaenda mstari wa pili. Ni nani aliyesadiki habari tu ile? Ni nani aliyesadiki sadiki injiri? Unajua ujumbe unaotoka hapo haraka haraka ni nini? Injiri haisadiki kiraisi. Hayaaminiwi. Eh, ndivyo hivyo. Injiri Hayaaminiwi haisadiki. Leo hii anaanza kaja hapa mwanasiasa akadanganya watu wanaona mwaka 2020 mtarienda kadanganya. 2015 kadanganya na mwingine kadanganya. Leo akija akasema watu wanampigia makofu wanamwamini. Sema injili inayotoka kwa Mungu haisadikiwi. Sio kitu chema hicho. Sisi basi tulioitwa kwa jina lake tuwe na tabia ya kumsadiki Mungu. Eh. Hoja mseli wa pili anasema maana alikuwa mbele zake kama mche mororo mche nini ni mmea mororo mororo ni mlaini dhaifu eh anasema Yesu Kristo anavotokeza alivyokuwa mbele za Mungu katika kutoka kwenda kuokomboa wanadamu hakuwa hakuwa ni mti lilo nganga namna gani hapana hakuwa boriti alikuwa ni mche mororo eh anaendelea anasema na kama mzizi katika nchi kavu kazi ya mzizi ni kuleta uhai ni ku ni kufanya um, mti umee na uweze kufanya nini kukua lakini yeye anasema mimi nasema alikuwa ni kama mzizi katika nchi kavu bado ni taswira ya kitu ambacho sio imara sana kitu dhaifu dhaifu nchi kavu eh anasema yeye hana umbo wala uzuri na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani hapa alikuwa anaingia pale za Yesu Kristo. Anakuambia hana umbo zuri wala hana uzuri hata tumtamani. Unajua tuna ujumbe tunaopata hapo ni ambao ni mkubwa vile vile. 
hii tabia ya dunia ya leo kuweka mbele habari za sura uzuri muonekano leo hii wa wahubiri wa madini dini yao lazima aende jivalishe vidududu vya ajabu ajabu wengine wanavalisha makanzu wengine wanavalisha madu ili kusudi tu mradi aonekane ana, ana utukufu sio kwa kawaida eh leo hii nenda nenda kaangalia wale kuna ni moja nilikufa na Nigeria alikuwa anaitwa TB Joshua kabla halijaonekana kwenye TV yake kabla halijavunwa na mtumie kwa anamtumikia shetani E, ninaenda mpaka alichole o oh, itengeneze nywele na sana alikuwa analala saloni ndio maisha yake e, hii kusudi avutia pendeze leo hii nenda katika hawa wahubiri hubiri lazima anaenda na vatu nguo leo, leo kuna sali ya kerokore kwa fa lazima unawasema rokone wote wale wengine wanavaa makazo makubwa wengine wanavaa vitu wengine wanaweka mikufu wengine wana... ili mradi tuonekane hiyo ni, ni, ni mavazi lakini hata kwa sura tuje mpaka kwa akina mama leo hii akina mama na dunia na kila kitu wame okay kina mama na wanawake mabinti taswira kubwa ni sura zao maumbile yao leo hii linatoka hapa linaenda mbele anapiga picha amegeuka nyuma aweze kuonyesha nyuma zake eh mradi tu macho yaone hatuone kama m- m- mwalimu wetu mkombozi wetu hatumuoni hatumuoni akiwa anasisitiza sura na uzuri kama Yesu Kristo alikuwa anakuja ili kusudi atufundishe sura na uzuri okay. hakuna kukosa kuwa kuwa mzuri kuna kukosa kujaribu kupendeza lakini tusichukue kila kitu cha Mungu tukavunja vya rohoni tukafanya nini ili kusudi tuweke mbele vya mwilini hapo ndipo uovu unapoanza eh tuwe wazuri kwanza ndani Leo hii watu wanataka waonekane wazuri, wa, waonekane ni wacha Mungu kwa kauli zao. Akifika sasa kuna mmoja yeye mtumishi mtungaji tulifika kwenye hostel fulani, anafika hata hawana imani, hawana anawajifanya tena waombia kila mtu na nini na nini. Hamna. Kitu kingine sio kiasi hicho. Eh. Yesu anasema sasa mimi anasema sijaiombe si, si, si dunia zima naombea hawa na wale watakao waamini hawa. Eh. Ili huzudi tu atafute aina fulani ya utukufu wa, wa wa wanadamu eh sio 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 kitu ambacho eh, neno la Mungu linatufundisha tu, lina eh uh, lakini tuje hata sura ya Yesu leo hii kuna taswira kwenye picha picha habari za Yesu movie na nini wanaenda wanatafuta kiwa ana nywele ndefu anacheka kiwa mzuri na kama akiwa na akina Petro akina Petro anakuwa mabaya mabaya yeye eh, ndio mzuri amjia kuona hizo movie movie video Sicho Biblia inachosema, Biblia inasema hatuoni uzuri wake. Eh, lakini tunaona nini? Tunaona imani yake. Tunaona nini? Tunaona uvumilivu wake. Hivyo ndio vitu, hizo ndio tabia za Mkristo. Anayemfuata Kristo anafanya tabia za Kristo. Eh, tunaona katika uvumilia na Biblia inasema akavumilia hata mauti ya msalabani. Hebu niambie ni makanisa yapi yanayofundisha uvumilivu? Kwenye ndoa, kwenye malezi, kwenye kila namna makazini. Eh, lakini wanaweka hivi vya mwilini hatuoni uzuri eh ukiwekwa mbele eh mstari ule wale tunaona mistari hiyo mitatu mi, mi ya kwanza tunaona habari za kujidhiri habari za kutokulazimika kuonekana sana eh tukiwa juu sana wewe mwambie unaweza dunia inaweza kukushusha watu wa ulimwengu hata watu wa imani zao wanaweza kukushusha lakini tunapojishusha mbele za Mungu tutainuliwa mbele na mbele za wanadamu vile lini itakuwa hatutampangia Mungu lakini tunajua ni mwaminifu kama lilivyo jina lake eh kama lilivyo jina lake eh tutende katika eh, hoja nyingine eh em tusisitize ule mlango tusisitize mstari mmoja kama wa kama tunahitimisha hicho kipengele cha kwanza em uh, kichwa cha somo tumeona nini 
Mwingine habari za kupigwa kwa Kristo na sisi tulikuwa tumepona. Ndio hoja ya pili inayofuata. Lakini hata hii inayotangulia habari za injili ile huko imekataliwa na ndivyo ilivyo leo hii injili imekataliwa. Eh habari za kwamba Yesu Kristo hakuwa na sura, hakuja kwa lengo la sura. Hivyo unaweza kuwa na malengo mawili, uende unaonekana ndio celebrity mzuri kuliko wote na uwakomboe na kuwakomboa. Ndio, lazima na lengo moja. Lengo moja tunaloliona Mungu anatufundisha twende tuka kufanye uh, kama hitimisho dogo tena katika kitabu cha Wakorinto wa pili huko mstari umekuwa na ulejelea lakini ngoja niulejelee tena mstari ule wa 18 mlango wa 4 Wakorinto wa pili 4:18 Biblia inasema hivi Wakorinto wa pili 4:18 nasema tusiviangalie vile vinavyoonekana mambo ya sura sura tusiweke mbele sana eh Mambo, mambo ya nani ya, ya urembo urembo sana mambo ya mapodozi podozi sana leo hii kuna mitindo ya nywele sijila yani kuna mitindo kama 1500 ngapi ya nywele paka nyingine zinatia kinyaa unaona hivi ningekuwa ni nakaa karibu na yule mtu amejitwisha minywele kama ya marehemu na mingi nakuwa imenunuliwa kwa watu waliokufa eh kweli nitaweza kuyanusa ni yaweze Eh. Kesho na kesho tunasikia ati nguvu za kiume zimeshindikana kwa sababu yule mwenyewe amejitwisha nguo za ma, ma, majitu ya marehemu. Eh, miezi kisha kufa zinakufa kweli. Eh, lakini tusikize yule msari wa 18 anasema tusiviangalie eh kwa nini 18? Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana. Tuangalie kujitoa kwa Yesu Kristo, tuangalie uungu wake ambao ulikuwa haonekani na hakuja na utukufu mwingi. Eh? kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu bali visivyoonekana ni vya milele mtu kiweza kujua hii kanuni ya neno la Mungu utaishi kwa amani na Mungu wako kishajua kwamba vile vitu kitu kishakuwa vitu vinavyoonekana onekana sana ujue ni vya muda na vitu vya muda sio vya kukimbizana sana navyo for sure eh wewe waambie mtu wa nje sura yako na nini anaonekana hii nyama mwili wa nyama unaonekana lakini sio wa, sio wa milele eh unasinyaa ukishasinyaa unaugua ukishaugua unakonda ukisha unakufa unanuka lakini kuna yule mtu wa ndani adumue hata milele yule roho atokae juu kwa Mungu baba twende kwenye hoja ya pili inayosema eh inayosema mateso au kifo cha Kristo kililipa deni zetu au adhabu zetu eh kama tulivyo kushaona sehemu fulani ni kitabu cha Waibrania ni somo mlango wa tisa mwishoni pale mpaka wa kumi. kuna hoja moja anasema kwamba bila kumwago kwa damu hakuna ondoleo la dhambi na ndio sababu hata wale watu wa zamani walikuwa wana kwenye gano la kale eh, walikuwa wanatoa makafara na nini bila kusema zile kafara zilikuwa zina uwezo wa kumtangaza kwa sababu hebu eh, jiulize hivi mwanadamu mwanadamu na, na mnyama ni nana na thamani kubwa mwanadamu si ndio sasa wewe niulize mbuzi yule mnyama hayawani hana akili ana ile damu zake damu yake ina uwezo wa kukomboa kitu ambacho kinakizidi thamani pana tunamhitaji Kristo aliyoko juu yetu kuweza kutukomboa kwa sababu ana thamani kuliko mimi na wewe eh anasema damu za wanyama haziwezi zikamfanya zika mtu zikamtakasa hazimuoshi mtu anasema ile ilikuwa ni picha tu ni taswira inatuonyesha kwamba mwaka huu mtu anatoa anamwaga ana, ana, ana damu ya, ya, ya kwa ajili ya kafara mwaka unaofuata anafanya inaonyesha kwamba haikutosha haikutosha bibi anasema lakini Yesu Kristo alipomwaga mara moja kwa sababu inadumu hata milele ndio sababu hakuna cha kafara hakuna nini kwa sababu Yesu Kristo alipomwaga ikatutakasa milele na milele kinachobaki ni kumuomba kinachobaki ni kumwamini eh tuje katika kwa hiyo tunaangalia ni, ni mateso ni kifo cha Yesu Kristo ambao ndo kumwaga damu kwake Eh, Biblia inasema alichochoma eh, mkuki ubavuni alitoa vitu vya toa maji na damu. Eh. Alitoa maji na damu. Na vyote vina taswira ya kuosha. Maji yanaosha. Maji ndio yanaosha mwili huu. Bila maji mwili unacha, unakuwa mchafu. Na hii ni damu inaosha roho. Na vyote vinatakiwa. Unajua Yesu Kristo, kifo cha Yesu Kristo pia kinatuosha na mwili huu wenye, wenye kupatikana na magonjwa. Sema nyingine nasema okay naanza nikaendelea na mambo mengi lakini ngoja niende moja kwa moja nirudi kwenye hoja pa. Turudi kwenye Isaya tatu pale eh alipo sema tuanzie mstari ule wa tuanzie mstari wa 4 anasema hivi tuanzie mstari wa 4 anasema hivi 
hakika ameyachukua masikitiko yetu amejitwika huzuni zetu lakini tulimdhania kuwa amepigwa amepigwa na Mungu na kuteswa eh maana hapo tume tumebadilishana wewe kwambie tunapookolewa tunapomwamini Yesu Kristo tunabadilishana tunachukua eh tuna tunachukua utakatifu wake anachukua dhambi zetu lakini kwa sababu yeye ni mtakatifu haimondolee utakatifu ni kama hebu hebu ngoja tuongee tuwe tunatoa mifano Yesu Kristo anatuosha kwa damu yake kwa kifo chake ni kama mtu uchukue nguo chafu nguo chafu au mikono imechafuka uioshe kwa maji maji ya unayaosha yakiwa ma, unayachukua yakiwa bado masafi si ndio je ukiwa unayaosha yale maji yanaendelea kubaki kuwa masafi yanachukua ule uchafu e. lakini haiazuii kuwa maji ni Kristo ni msafi ni mtakatifu unasema alijaribiwa kama sisi katika kitabu cha Ibrania lakini hakutenda dhambi e. kwa hiyo anachukua eh anachukua mabaya yetu tunachukua haki yake Nee. Mtu yote anayejaribu kuji e, mgoje mwize nguo hiyo chafuka inaweza kujisafisha bila maji. Lazima ipate kitu maji masafi yaje aisafishe. Okay, unaweka na sabuni na vitu vingine. Kwa hiyo leo hii watu wanajaribu kujiokoa, kujitakasa kwa nguvu zao wenyewe. Ni kama nguo chafu ijaribu kujiosha. Ni vitu ambavyo haviwezekaniki jamani. E. Kwa hiyo tuna tu, ukishajua hiyo hoja na ndivyo sio hoja ya, kifik, ya kufikirika au ya jambo la mifano hapana Biblia ndicho inachosema. Anasema alichukua alichukua ma, ma, mabaya yetu yakahesabiwa juu yake. Akatwisha dhambi zetu alafu tukachukua utakatifu wake, haki yake. Kwa hiyo tunakuwa tumekuwa kwenye haki. Wewe kwambie haina tofauti na mtu anayenda mahakamani Okay tuachane mahakamani hata popote pale kwenye vyombo vya haki na sheria. Eh. Unamkuta mtu alikuwa mahabusu au mtu alikuwa anakosa eh unaenda kumdhamini. Lazima uende ukiwa msafi, ukiwa huna anakuambia lazima usiwe na historia, usiwe na record, eh usiwe na kumbukumbu zozote za antecedents za makosa. Kwa mfano huna huna jinai, huna huna, huna record ya makosa ya jinai. Unakuwa na haki ya kuweza kumkomboa yule mtu. Na ukimkomboa yule mtu akaja uraiani unakuwa umebeba hatia yake. Eh, kwa sababu akipotea unaingia kwa niaba yake. Na huo ni mfano tu, ni mfano. Kwa Yesu Kristo ni kukamilifu kabisa. Kwa hiyo hatuhitaji jamani lengo la somo hili na Mungu ndio na mimi ameamua atupe mlango wa tatu. Lengo la somo hili ni kujua sababu ya kuwa, na namna tunavyookolewa. So, usipojua tunavyookolewa tunavyokombolewa na mifano hiyo inaitoa kutakuwa ndio sababu watu wengi wa, wa, Yesu yupo amemwaga namna nini na na, na wakuvu wake Biblia imesema umemwaga kwa mataifa yote lakini watu wa kodi kwa sababu hawajua hawajui kama kwanza linawahusu leo hii tafuta maimani ma, ma ya dunia hii yawe ni dini za Kikristo yawe ni dini labda za ki zote zile mpaka marastafari ya marastafari ni wale wanaona nini wanaosuka ma Eh, nao nasikia wana wanamtafuta Mungu sikia nini japo nasikia Mungu wao ni, ni mfano wa zamani wa Ethiopia. Eh. Wote wanatafuta haki. Wanatafuta kutakaswa lakini sasa hawana maji ya kuwasafisha. Ma, Biblia inasema hakuna jina jingine chini ya dunia ya, ya jua ambalo tumepewa. Mimi ngoja niwaambie. Si, kuna vimiminika vingapi duniani si vingi? vimiminika kuna maji kuna mafuta ya labda ya taa kuna vitu vitu vyote lakini kitu kinachotumika kufua kusafisha eh, nguo au kufanya nini vimiminika vyote hivyo watu wanatumiaga kimika kingine zaidi ya maji ndio mfano wake eh hey, Yesu Kristo kunatoka kuna mitume wengi kukawa kuna imani nyingi kuna lakini wokovu namna moja utakaso iko katika Kristo peke yake eh hey? Asma hapa mambo tu yasisitize kwa sababu hapo ndipo na shetani anajitahidi eh kupotosha. Shetani apotosha sehemu nyingi lakini anaenda pale kwenye 
kwenye sosi pale kwenye chanzo cha cha kupona kwetu ndipo anapofunika anazuia eh yeah. amen kwa hiyo tunaona mstari wa nne tukiusitiza anasema hakika ameyachukua ame masikitiko yetu amechukua ubaya wetu na masikitiko nini Mato, masikitiko mambo yanayotokana na dhambi zetu eh yeah. au uchafu wetu uovu wetu wa kiroho sana tena sema ba, bari alijeruhiwa kwa makosa yetu alichumbuliwa kwa maovu yetu adhabu ya, ma, ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwa kisisi tumepona ni katika kupigwa kwa Yesu Kristo oye oye niulize zile dini ambazo na imani mbalimbali ambazo zinajaribu kutafuta e, mjichunguze mwili wako kama kuna kosa ulitubu na nini hapo Yesu Kristo ameingia sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Wagalatia hebu tukumbuke mistari nyingine mizito kama hiyo anasema iwapo tunaweza kuokolewa kwa matendo ya sheria basi Kristo alikufa bure Eh. Na mmeelewa maana? Eh. Huu msali ni msali huu mlango wa 53 ni mlango wa injili wa utakaso wa ambao mara nyingi tunaikuta kwenye agano jipya lakini Mungu anatuonyesha kwamba hata kwenye agano la kale utaratibu ulikuwa ule ule tunaokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Eh tufungue katika ufunuo mlango kwa so, sababu labda mtu mwingine eh, hata atasikia ili somo aya mafundisho ya leo hata sikia atakayofuata huko mbele. Ngoja twende sehemu twende kwenye ufunuo mlango ule wa 13 mstari ule wa wa 8 anasema hivi. Ufunuo 13 na 8 anasema hivi. Usichoke, tuwe pamoja. Eh, ufunuo 13 na 8 anasema hivi. Anasema na watu wote wakao juu ya nchi, Biblia inasema nchi anaongelea dunia. Yaani hapo hajasema baadhi, hajasema E, watu wa Afrika na Ulaya kutoa Waarabu na wa, na wachina hapana watu wote e, wote tiketi yao moja tu ya uponyaji ni Kristo wamkubali wa mkatae e, hakuna lango jingine ni moja tu anasema wakamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima wa maana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia wewe niulize wakati misingi ya dunia inawekwa kusoma kwenye kitabu cha mithali mlango wa 8 anaongelea habari za uumbaji pale kwa undani kati ya mwanadamu na misingi ya dunia ni kipi unahisi kilitangulia kuwepo ni mwanadamu aliumba dunia misingi ya dunia kawekwa au misingi ilianza mwanadamu akafuata eh ukisoma kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa kwanza unaulio uumbaji Mungu anaanza na kuumba vitu vya vi, vitu vingine mwanadamu anakuwa ndo mwisho kwa hiyo bibi anasema kwamba huyu mwana kondoo huyu Kristo ambaye kuchinjwa kwake ndo kuna poja wanadamu wote kulifanyika kabla ya misingi ya dunia. Kwa hiyo mwanadamu alipokuja akaanguka akahitaji mokombozi, alikuta tayari wokovu wake umeshatengenezwa na mwana kondoo. Ndio mimi nasema. Iko wazi. Iko wazi. Unaweza kusema ngoja nikwambie, unaweza kusema mbona kama sijaelewa vizuri? Kuna watu wengine wakati mwingine wananipigia simu, wanauliza maswali na wanakosa au wanawaomba alafu mara nyingi hawanielewi. Nasikitika sana. Naambia jamani, hebu kuwa kidogo na aina fulani ya ya subira. Eh. Ya anataka apate maelekezo mazuri kana kwamba yeye eh ni mambo mepesa. Hapana wakati mwingine mambo mengine tujifunze kuyapokea kwa jinsi ya imani. Kwa mfano kama ile kusema kwamba mara kondoo alishindwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Usigeme kwamba utapata uelewe kabisa kwamba misingi hii hapana mara kondoo amechinjwa hapa uta tunavipokea kwa imani na pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ndio maneno ya Mungu. Eh. Basi kwa hiyo tunaona ndipo tulipopata somo la leo. Kitu cha somo kimetokea mstari ule wa 5 kwa kupigwa kwake. Sisi tumekuwa ngoja kuambie asipo bila kupigwa kwa Yesu Kristo tusinge pona. Bila kwa kumwaga damu kwa Yesu Kristo tusinge pona. Bila kuteswa kwa Yesu Kristo tusinge pona. Bila kuchinjwa kwa Yesu Kristo tusinge pona. Amen. Inasema. Eh. Kwa kupigwa kwake. Eh, msalimu wa sita anasema sisi sote sisi sote kama kondoo tumepotea. Unasema huyu Yesu Kristo anakuja kukomboa kwa sababu hivi kama mtu angekwaja, leo hii ukiuliza watu wanakwambia mimi ni mtu mwema. Watu wengi wanaamini kabisa hata makahaba wa pale nani hapa mjini 
anajua kwamba ni mtu mwema anapiga piga mahesabu ya vitu vyema alivyo navyo wakati mwingine anaangalia na nguo zake na uzuri wake anafikiri binamtosha kumpeleka kwa Mungu lakini kulingana na neno la Mungu anasema mstari wa sita, sisi sote ni kama kondoo tumepotea kila mmoja wetu amegeukea njia yake mwenyewe na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote eh anasema mstari wa sita kwanza tu maana kusema hapa ni kwamba um, manadamu anapokuwa anajiendea endea kwa njia zake mwenyewe ni sitiza sehemu ya pili ya mstari wa sita na Bwana sehemu ya kwanza sema kila mmoja wetu amegeukea njia yake mwenyewe leo hii wanadamu wanapenda kugeukia njia zao wenyewe. Uokovu wao ni jinsi wanavyotaka. Au walivyoambiwa na mchungaji wao, au walivyoambiwa na papa lao, eh? Mevote vile kila mtu hapana. Biblia inasema tufate maelekezo ya Mungu ambayo ameweka sehemu moja tu kwenye neno lake. Sana mimi wa maneno. Hii tabia ya mtu asema ah, kila mtu afate njia zake bwana. Eh, eh. Yaani leo hii ni, 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 ni falsafa ya dunia ni ni, ni ili kama inaitwa ndio inaitwa na demokrasia inaingia mle. Eh, mwanadamu afanya anavyotaka, eh hey, mwache ni ni ni, ni haki yake ni nini hapana vitu vingine Mungu anamwambia hivi sivyo. Huku usiende, huko hapana. Kila mtu ameingia njia zake wenyewe. Ukisoma kwenye kitabu kitabu cha of course ni Biblia. Kwenye kitabu cha um, Amuzi. Eh ni kitabu kama cha saba cha cha, cha saba. Mm cha tano kumbukumbu la Torati cha sita ni Yoshua cha saba ya kitabu cha saba baada kina Yoshua na kina Musa kuwa wamelala katika Bwana wameondoka taifa la Mungu lilianza bibi utakuta mistari mstari wa mlango wa kwanza wa pili wa tatu na kuendelea karibu kitabu chote watu walianza kuifuata tu njia zao wenyewe yani hapa kuwa na na, mwere, na, kufu, na kuongozana katika kumtafuta Mungu kila mtu alifanya kilichompendeza macho yake hiyo ndiyo falsafa ya dunia mnisikie mnao nisikilize mlioko mbali na sisi tulioko ile tabia ya kutaka ah mimi niko huru bwana kila mtu huru mimi mwa wacheni mtoto afanya afanya anachotaka huru 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 hapana na shetani anatumia hilo ni eneo zuri sana ambalo shetani anataka kuweza kupandikiza watu na kuwapotosha anasema kila mtu anafuata njia yake amepotea hivi wewe ulizo ukiwa na kundi la wanyama kwa sababu hapa anaongea habari za kondoo kila kondoo akafuata njia yake na aka akalisha aka popote na akachunga anakotaka una una kundi pale wamepotea mchungaji atao, atakuwa anafanya kazi gani wewe kama ni mchungaji kondo mmoja ameenda huku mwingine anapita huku mwingine anapita eh kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anatoka tuwe chini ya mchungaji mmoja atuongoze eh anatuongoza katika malisho ya majani mabichi eh katika mito ya utulivu katika neno lake leo hii watu wataki kusikia Biblia kwa sababu Biblia ina tabia ya kutuongoza katika fikra mienendo miongozo maelekezo na, na utakatifu wa Kristo wao wanataka mwenye falsafa aongee falsafa zake mwenye kuhubiri historia ahubiri historia zake mwenye kutaka kuhubiri siasa anayetaka kuhubiri uchumi anayetaka kuhubiri eh, chochote kile hapana neno la Mungu lina mi, mi, mizi, msingi yake na mipaka ndio ile hoja ya kila mtu anafuata njia njia zake msari wa nane anasema wa saba anasema alionewa lakini alinyenyekea wala hakufunua kinywa chake. Kwa hiyo nikwambie una infatria kutokea hapa na sitio kwa hapo. Tuna yeah. tabia na najua wote wote by the way wewe niwaambie kabla sija haya mambo sio mepesi hata mimi nayo hobi. Mtu anaweza kanichukia asema huyu ana anasema kana kwamba yeye ameweza sana pale mimi mwenyewe nahangaika na yatafuta. Baada mtu yuko huo mwili unaoharibika ni vitu vya ku anasema ni anasema nina ya sahau yaliyopita na kuyachuchumulia kuyachuchumalia yaliyo mbele eh ni tuweke bidii katika kumlingana Kristo kumfata Kristo eh kwamba alionewa lakini alinyenyekea tujifunze wakati mwingine kutukudai sana haki zetu eh haki zetu dunia hii inapenda kuwapa watu wajibu na kuwanyang'anya haki wanadamu wanataka wajaziwe haki wa, wasishughulike na wajibu. Sasa hapo ni, ni sehemu ngumu sana. Lakini tukienda kimungu. Of course kuna wakati wa kila jambo na wakati. Kuna wakati wa kudai haki zako, kuna wakati wa kunyamaza. Eh. Nimeshaanza kuandaa somo la masomo ya leo sio bali kila jambo na wakati wake. Ni masomo mazito sana. Na wakati wa kufanya kila jambo. Eh. 
Nasema alio, alionewa lakini akanyenyekea wewe nguliza yone ulioko hapa na wewe unatufuatia Mara ngapi mtu unaonewa Je, kila unapoonewa inabidi na wewe urudishe wakati mwingine fenyenyekee tu bali eh inapobidi eh Mimi hapa nilipo kuna watu wameshanipeleka mpaka mahakamani hapa Sikulipa kisasi Ambapo ile mkina labda ningekuwa ndo mimi mshtaki wa kwanza ningekuwa ni ndo wakwenda kushtaki Eh Nasema anajua anatoa mfano mazingira na mazingira. Eh. Lakini sio lazima iwe mambo makubwa ya kupelekana mpaka hata kwenye maisha ya kila siku tu, madogo tu. Eh. Of course, sio kama tutayaweza yote lakini tuna Biblia inasema ninayaweza yote katika ya nini? Ya nini? Nguvu bani Kristo wala hakufunua kinywa chake. Tu leo hii wanadamu wanajua kuchonga wanapo leo leo hii wanadamu anadai haki hata isiyo ya kwake. Wanadamu anaweza kaanza anaweza kakopa hela kwako ukasema ngoja nifikirie ngoja uone anaweza kukudai kana kwamba una deni naye. Anakuchongea maneno mengi. Kama ni huo sio Kristo. Eh na hiyo na hiyo sio tabia tu ya Kikristo. Hiyo ilitakiwa ni tabia ya wema tu. Eh. Au Kikristo ni nyongeza lakini msingi anasema tusinywe vinywa vyetu mara nyingi sana kila wakati tukao tunadai vya kwetu. Eh. Asema kama mwana kondoo apelekwae machinjoni na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wakatao manyoya yake na amu hakufunua kinywa chake. Ni somo la kujifunza mstari wa saba. Tabia ya kunyamaza wakati mwingine na, na kuyavumilia wakati tu mtu yuko anakunyoa. Ni lugha ya picha si ongelee nywele hizo kai. Asema kama vile kondoo sisi hapa Tanzania okay same nadhani tuyo wengi wa mjini mjini tuko hapa Dar es Salaam. Hatujui sana mambo ya kondoo wanavyofua na kunyolewa lakini ni shauri kuona kwenye video. Kondoo anakuwa na wanampitishia kama mashine kali na ina, kama inamchubua sehemu nyingine anatoka na damu. Anavuliwa manyoya yake yale kwa anampa baridi yanamtunzia baridi yanampa kajoto. Eh anabaki akiwa kama umetolewa kipara vile. Cha nywele zimeondolewa. Eh <coughs> kondoo halalamiki anatulia tu anamnyoa wakisha maliza kuchukua majama manani ma, nyoya yake sufu ile wanamwacha naenda na yeye hayasemi kwamba sufu yangu imempeleka wapi anakubali tu yani kwenye biblia je ni muda wote kuna wakati wa kudai haki kuna wakati wa kunyamaza je ni wakati gani mara nyingi tukubali kunyamaza e, biblia inasema ngoe kwambie ukidai haki na mimi nikidai haki unaweza kulipa haki yako ndio kweli lakini subiri Mungu akudai haki yako utaipata kwa nguvu sana eh kweli kabisa na ukishaweka mbele wewe mwenyewe kudai haki zako unajua kama Mungu hatafanya kwa sababu umejitosheleza aje nyuma yako tena ah ile haki aliyodai kwapi hapana atasema maliza nini wewe kwambie acha wakati mwingine haki zako zibebwe atakaye zichukua ni Kristo atazileta na zitakuwa nyingi hicho kilicho andiko kwenye Biblia msari wa 8 anasema kwa kuonewa na kuhukumiwa huko ni kuonewa hivi e, dunia tu uoneaji ni mwingi kiasi gani mwingi mno mwingi sana sasa mkristo hata penda kusikia maneno anataka umfundishe mbinu za kuwaonea wengine au namna ya kuhakikisha kwamba wewe sio dhaifu wewe sio dhaifu sema mimi sio dhaifu mimi niko juu niko juu yale ni mafundisho ya kishetani wakati Aliyetaka kujiinua mpaka juu kwenye mawingu alikuwa ni shetani. Biblia inasema akashushwa mpaka sehemu za chini za nchi. Lakini Mungu anapotuinua dunia inapotukanyaga chini Mungu anatuinua juu. Hiyo ilivyo. Sasa wana anasema kuonewa kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa na maisha yake ni nani atakaye yasimulia maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio haya hapa anaongelea mauti yake kufa kwa. Eh akakatiliwa mbali na nchi ya walio ha... nini ninaanza nikahubiria mambo mpaka kesho ni mengi nikienda kwenye Biblia nikienda kwenye kitabu cha Galatia nikienda kwenye kitabu cha Efeso karibu nyaraka zote za agano jipya lakini Mungu anasema anasema vifisheni viungo vyenu vivyo katika nchi Mungu Kristo alikufa kiukweli kweli lakini Mungu anatutaka tufe pamoja naye anasema tukifa pamoja naye tutafua pamoja naye na taswira yake katika maisha yetu kwa sababu so, sisi hatufanyi kifo cha kweli kweli Tunakufa kweli kweli katika mwili lakini tunapomfuata Kristo 
kile kule kufa kwake taswira yake ni wakati tunapozamishwa katika maji wakati wa ubatizo e. na ni taswira ni picha tu lakini aliyefanya halisi ni kweli lakini Kristo hataki kwenda peke yake anataka tum, tumfate kwa nyuma tubebe misalaba yetu kila siku tumfate anasema katika kitabu cha Luka mlango wa 9 mlango wa 9 mstari wa 23 anasema yeyote asiyejitwisha msalaba wake kila siku na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu huwa anasema kwa mstari huo hamna sijui kama kuna wanafunzi wa Yesu Kristo hapa Tanzania wadha wamea tupo mpo kwa imani yenu lakini Biblia imekataa sio wanafunzi wa Kristo unajitwisha msalaba wake kila siku upi upi mimi unasema na Yusufia na mimi wanafunzi wangu natamani na niukuze na najukumu na lakini natoa mfano nina kwa kila siku naanza ninasoma naanza nikasoma kwa wastani naanza nikasoma sura za Biblia kama tano mimi siku moja kwa wiki kwa muda wa miaka yote mingi tu nimekuwa ni, 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 ni nahubiri maneno ya Mungu eh, mara tatu kwa wiki una mambo hiyo ah okay sitaki jisi natoa mfano ili kuzudi mtu asitoka akasema kwamba sijaelewa alikuwa anaongelea kitu gani nini kafanya vingine vikubwa Mungu atakwambia viko vingi kuna vingine ambavyo mimi sijafanya na na nashika biblia yangu nikipata mtu akwenda naye tukaenda kwenye nyumba kwa nyumba atakaye kupokea atakaye kutukana atakaye kufanya nini unaacha shughuli zako unaanza kuwapa habari kuambia habari za Kristo wanaokolewa wanaokolewa hiyo ndio misaraba hiyo unajua misaraba ya kwanza ni nini kushindana na tamaa za dunia hii. Eh. Kushindana na tamaa za dunia hii. Eh. Wewe wewe tusokee tusokee tumalize malizo. Ni sababu kukutimiza wajibu wako. Eh, leo hii ni wababa wangapi ambao wanatimiza wajibu katika kulea watoto wao? Kuwalea sio sio kulipa hela sio wakaenda kusoma boarding sio wafanya nini hapana kaa nao kila siku wahubiri neno la Mungu kila kukicha wakati mwingine acha hata kusafiri. Hiyo ndio misalaba. Eh. Kupiga magoti asubuhi ina jioni na mchana na usiku kila wakati mara nyingi inawezekana kupiga magoti bila hata kuonekana na wanadamu ukamuomba Mungu, ukamsifu Mungu, ukamtukuza Mungu. Eh, na, na vitu vingi 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 ni misalaba ya Yesu ni mingi sana. Sema ni milaini kulinganisha na msalaba wake mkubwa. Eh kwa sababu hata sema kwamba tunabeba misalaba mikubwa. Lakini tuibebe. Anasema mtu asiyebeba msalaba wake kila siku akanifuata uh, uh, ni Mkristo yupi anamfuata Yesu Kristo. Ni ni nabii wa uongo yupi mimi nabii nabii mimi mimi mi, 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 Kristo Kristo mimi mi, mi, michungaji chungaji hii ya sadaka ya, vi, ya vitambi ya kulishwa tu kama ndege. Ah linafungua. Alafu aliwafundisha hata neno lina lina kunakuwa kuna pita ma vikapu na nina nina kimaliza na kusanya huo ni msalaba kukusanya vi, vi, pesa kwenye vikapu vya sadaka hamna msalaba pale pale ni wizi na atayatapika siku itafika eh eh mstari ule wa uh, wa, wa, wa nane tumemaliza twende na nataka nimalize hapa ndio umeenda kweli mstari wa, wa tisa si kama nimehubiri mstari wa, wa tisa anasema hivyo akamfanyia kaburi pamoja na wabaya eh wa, hapa naongea habari ya kuzikwa kwa Yesu Kristo alipozikwa na na pamoja na matajiri katika kufa kwake moja mwambie ukiangalia ndani ya mstari mmoja vitu viwili vinaongelewa pamoja Mungu anavifana anakuwa anavifananisha eh eh wabaya na matajiri anaweka kwenye kundi moja kwa nini nyingine unaweza kusema kuwa makini? Je, Mungu amesema msio matajiri hapana? Kwanza mbele za Mungu sisi binadamu wote ni wabaya. Ni nani na mwenye haki mbele za Mungu? Lakini wewe watu wengi wanajiita mwenye haki na wazuri mbele za Mungu? Hapana. Lakini taswira inayokuja ni kwamba Yesu Kristo alipokuwa na ziko. Of course Yesu alizikwa na matajiri, alizikwa na kina Yusufu wali mataya. Sio kina sio wale maskini akina Petro wale. Petro hata hajui vizuri hata kabudi lilipokuwa. Eh walikuja watu wengine kabisa kina Yusufu ni mataya ne akina akina uh, Nikodemu aliyokuja kwake usiku wao matajiri tajima mafarisayo na nini taswira kwamba Yesu Kristo alitupa sehemu mbaya e, ambapo wale watu hawakuwa na matumaini ya wokovu e, wabaya sio watu wazuri sio kundi zuri 
na matajiri mbele za Mungu sio jina zuri sana. Matajiri ukibiblia kweli watu tunapenda utajiri wengi kabisa. Lakini kwa makini Biblia haina jina zuri sana katika ya mambo. Ni kama ambavyo watu wanapenda uzinzi na uashirati. Biblia ina jina zuri kwenye hizo hayo mambo. Lakini <laughs> amesema kitu hiki Biblia haijasema kitu kizuri. Lakini maka hapa wanaokolewa wanaenda mbinguni yetu. He. Wanaokolewaje? Sio kwa matendo mazuri, sio kwa kutoa sadaka ni nini? Ni kwa kuamini Yesu Kristo na wakiendelea na makahaba na ukaba wao Mungu anawapiga wakati mwingine anaweza kaondosha hata na ukimu. Lakini tunaongelea wokovu wa roho. Ukimu haudi roho. Ukimu unakula mwili, unakunywa, unakula damu, unakunywa, unakula uh, white blood cell count. Eh, chembe nyeupe una CD4 na nini? Lakini roho eh hairiwi na ukimu. Sasa mimi sijaelewa. Sikuwa nimepanga kuelewesha vizuri. Sio somo la leo. Hoja ya mwisho inasema mateso huishia katika utukufu. Neno la muhimu sana. Najua sio neno zuri halivutii lakini ni kweli. Mateso mateso tunapomfuata Kristo of course Kristo mwenyewe ndio anayeelezwa hapa. Hatima ya kuteswa teso kwa ajili ya Kristo huwa ni kuinuliwa na kutukuzwa. Eh, hey, tuanzie msali ule wa 10 mpaka 12 tuisome kwa pamoja si kama tutaiunganisha ni malize anasema hivi. Tamani malize. Anasema lakini Bwana aliridhika kumchubua Msaada wa tisa nilikuwa siamaliza nasema wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake ingawa hakutenda jeuli wala hapakuwa na hira kinywani mwake. Kwa hiyo unaona kwamba haya mateso anayopata hayakuwa ni kwa ajili ya makosa yake. Eh. Mwingine anasema alijita Mungu na nini muacha hukumiwa hapa? Anasema alihukumiwa kwa sababu ya makosa ya wengine. Kwa hiyo kwambie Mungu anataka pia wakati mwingine tuwe tayari kubeba madhaifu ya watu wengine. Eh, kabisa. Hmm. Mstari wa kumi ndo yonaanza hoja ile nilikuwa nishaianza lakini nikarudi nyuma. Utukufu, eh mateso huishia katika utukufu. Ukiwa unateswa kwa ajili ya Kristo, au wakati mwingine tu ukateswa kwa, kwa sababu yote ile uka, ukavumilia. Mara nyingi ile hali ya kuteswa huwa haishi pabaya. Ndio kweli. Eh, anasema mstari wa kumi anasema wa kumi anasema lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha Eh unaona ni mateso hayo. Kumchubua. Kuchubua ni nini? E, ni, ku, ni, ni kondolewa ngozi. Ni kama kuchunwa. Eh. Amemhuzunisha hapo kuna huzuni. Ngoja kuambie, tunapomfuata Kristo wakati mwingine na mara nyingi tutapitia katika huzuni. Eh. Katika huzuni ile ya kwenda mbele mkaanza kuruka sarakasi eti mnamtumikia Mungu. La 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 la. Vicheko jeo ile hamna Kristo pale tafuta namna nyingine ya kutafuta Kristo. Anasema utakapofanya nafsi yako kuwa dhabihu kwa dhambi ni kama sasa angeuza ka, kauli anaanza kumwambia Kristo mwenyewe a, anaifanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi yani kuwa matoleo Inali, inakuwa malipizi ndo dhabihu kwa ajili ya dhambi za wanadamu mimi na wewe. Anasema ataona uzao wake ataishi siku nyingi. Of course alikuwa na maana kwamba kufa kwa Yesu Kristo na matezo hakukuishia kabrini alikuwa anaongelea kwamba ana maisha ya baada ya hapo kama anavyosema tazama nilikuwa nimekufa lakini niko hai wala sifi tena anasema ninafungoza wapi za mbingu na kuzimu la kuzimu na mauti anasema sifi tena nipo nitaishi milele na milele yote eh taswira yake ni nini taswira ni kwamba haya mateso unayapitia kwa muda mfupi eh wakati mwingine tunazoa hata katika utumishi lakini tutavuna utukufu wa, wa milele usiona mwisho eh raha nyingi zinazokaa muda mrefu raha nyingi tusiwe watu wa kupendea pendea sana vitu vya raha sana dunia itafundisha hivyo lakini tufike sehemu fulani muda wa raha upo mdogo mdogo lakini sehemu kubwa tujue kwamba tuwe tayari kushikamana na hali kama hii ya Yesu Kristo kama kweli tunajifanya tunafuata yeye eh msari wa kumi anaendelea anasema ataona uzao wake ataishi siku nyingi uzao gani anaongelea ni watu wanao zaliwa katika kumwamini Yesu Kristo. Biblia inasema tunazaliwa upya katika kumwamini Yesu Kristo. Eh, Yesu hakuwa na uzao wa mwili duniani wote vile, lakini Biblia inasema ana uzao dunia zima kwa sababu ya malipizi ya au dhabihu kwa ajili ya dhambi zao. Anasema na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake, ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. 
Uh, wewe mbi tunapo mi Kristo ya Kristo hatuna haja ya kuongelea kwa sababu yako wazi. Tujajaribu kwenye maisha yetu kila siku. Tunapoona tabu e, yetu. Wewe uulize labda mtu ni leo hii watoto hawalelewi. Wazazi wako busy na mambo mengine. Lakini mtu anakwenda analea mtoto wake katika natoa mfano. Katika tabu wakati mwingine katika ushindani wakati mwingine katika upungufu ku, uhaba wa maisha na nini ukaona amemaliza umemkuza umefanikisha amekaa vizuri unajisikia vibaya unajisikia vizuri tule ndio hiyo na itoke tu katika maisha ya kila kwa sababu kama ni kulea hata simba sana lea hiyo ni mfano mungu anataka katika ile mambo ya utukufu wa Mungu eh anasema msali ule wa ataona wazao wake ataishi siku nyingi eh na nini na nini anasema msali wa 11 Msalimu wa 11 mwishoni ya pili kwa maarifa yako yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki. Yesu Kristo hakukomboa wachache, hakukomboa wa Israeli, <coughs> alikomboa wengi wote. E, wote akina nani? Yeyote anayetaka. Mwenye kiu aje anye. Hakubagua. Je, ni wote waliopokea Biblia inasema sio wote? Eh, kimsingi wengi wamekataa. Eh, lakini anasema anawafanya anawafanya wengi kuwa wenye haki naye aka wewe uliza Yesu alipokuwa msalabani alionekana mkosaji hakuonekana mkosaji alichukua makosa yetu yakahesabiwa juu yake katika kuhesabiwa juu yake kama nilivyosema kwamba maji yanapoosha nguo chafu yanachafuka nguo inatakata Yesu akaonekana amechafuka ni mdhambi ni muwaji ni mpinzani we alafu si tukapata haki tukawa wasafi kwa wenye haki. Eh, tukabadilishana. Akachukua uchafu wetu na 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 na, na, na hatia zetu si tukachukua haki yake. Maneno yale nayarudia pale pale kwa sababu ndio wengine wanavyosema. Eh, mstari ule wa 10 na eh anasema na, naye atachukua akachukua maovu yetu. Mstari wa 12 anasema kwa hiyo nitamgawia ino hoja ya, ya mwisho anakuwa anaongelea ya utukufu unaotokana na kwamba tumepitia kwenye ma, ma, mateso, changamoto, uvumilivu. Maisha ya kawaida tu. Wewe waambie leo hii sehemu kubwa kabisa ambayo Mungu anataka tu tuweke haya maisha ya uvumilivu ni katika maisha ya ndoa na familia. Kwa so, sababu ndipo shetani anapatafuta. Eh, na sehemu nyingi nyingine katika ma, ndoa na familia mme na mke, ulele kulea watoto na nini, hapa anapataka sana anasema hivi. Kwa hiyo <coughs> baada ya sasa ya kupitia kwenye hiyo hali ya mateso hiyo ni tukifuata njia ya Kristo. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu huko ndo huko ndo kuinuliwa baada ya kupitia kwenye tabu. Eh, nitamgawia sehemu pamoja na wakuu naye atawagawa atagawanya nyara pamoja nao walio hodari. Kugawa nyara nini? Ni ushindi. <coughs> Kugawana nyara. Nyara ni mateka. Aisha teka, Aisha shinda. Eh, atagawana nyara pamoja na walio hodari. Unu ni ushujaa uhodari ni by the way kusimama na ajili ya Yesu Kristo ni uhodari sio kawaida eh ni nani anaweza kufanya hivi vitu kiraisi raisi by the way hatufanyi kwa nguvu zetu eh anaendea anasema kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufu kule kujitoa tukatoa jasho letu tukatoa muda wetu kama Kristo akatoa nafsi yake hata kufa Biblia inasema hakuona ile aibu eh iliyo kwa ina anavuliwa nguo anateswa na tukano na dharauliwa eh akahesabiwa pamoja na wakosao walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji anashinda tutashinda pamoja naye eh kwa hiyo kwamba anainuliwa wewe unasema Mungu akamuinua juu kuliko kupita eh viumbe vyote vilivyowahi kuitwa viumbe yeye sio kiumbe lakini anasema akainuliwa juu eh kwa sababu alipitia katika mateso. Wewe mwambie, neno linasema Mungu anasema sehemu nyingine na nitafungia hapo. Tukitaka kwenda juu tupite chini. Ukitaka kwenda juu ukapitia juu utarudi chini. Ndio Biblia inasema. Leo hii watu wanajaribu kuwa juu sana, lakini tuwe makini Mungu atutie nguvu katika ile baba mimi nakushukuru kwa ajili ya Isaya mlango wa 53. Sante kwa maneno haya, sante kwa huyu anatusikia kutokea mbali. Ina sisi tuliokuwa hapa Mungu tukushukuru kwa kutupenda namna hii baba mbinguni, ni katika jina la Mungu Baba Mwana Roho Mtakatifu. Tumeanza kupokea Amen. Uh,